欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：这才是官配，肖战与粉丝心有灵犀，看透梦海内核。近日，由肖战、李沁领衔主演的年代励志剧《梦中的那片海》正在热播中。而关于这部剧的主旨和内核，也是很多网友和观众讨论的重点。然而，令很多人没有想到的是，肖战的想法与不少粉丝的想法竟然不谋而合，直接看透了梦中的那片海的本质。或许，这才是真正的官配吧。正如肖战在采访中所说的那样，最让我印象深刻的是关于选择的点题。其实，我从来没跟别人说过。我相信其他人也不会知道，但在仅仅播出了这些的集数里，大家就已经感受到了这样的主题，让我觉得很惊喜，很意外。其实，当肖战第一次看到《梦中的那片海》的剧本时，他立刻被主角肖春生的肆意、洒脱和坚守所吸引。为了演好这个角色，他做了很多准备，包括练习北京话和设计出许多表演细节。剧中的肖春生面临着许多人生的重大选择，包括爱情、友情、梦想和前途。肖战和导演曾有一次讨论，他认为肖春生的选择不是剧本设定的，而是由当时的环境和社会造成的。肖春生自己做出了选择，无论是后续的命运变故，还是情感变化，复杂程度在于，他从青春期走到了四十多岁。从一个毛头小子成为一个企业家，这中间发生的很多事情，既要让观众觉得他在坚守自己，也要让观众觉得他成长了。这是我在拍摄中一直在衡量的点。肖战在采访中如是说：“为了呈现出这种复杂性，肖战在拍摄每一场戏之前，都会和导演仔细探讨。他会仔细研究肖春生的情绪状态和行为逻辑。”确保符合他当下的选择，他深入理解了角色的每个行动逻辑，才能真正的让自己成为肖春生。肖战为肖春生设计了多个小细节，例如前期说话时总是不太正经，态度吊儿郎当，歪着头与别人交流，看起来有点嚣张。但在进入军队后，他逐渐成熟，并体验过更多的人情冷暖，举止也变得越来越稳重。在不同的时期，肖春生的表情和肢体语言也有所不同。我在他的表情和肢体语言上做了一些处理。青年的肖春生是奔放的、外向的，所以他的表情比较丰富，走路的步伐是轻快的，还会跑两步。到了中年时期，肖春生就变得沉稳了，更多时候他都是内敛的，肢体动作不会很多。这时候他走路的状态是一步一步。脚踏实地，这是肖战的原话，而这些细节也让肖战能够更好的塑造肖春生的形象。可以说，肖春生和肖战都理解了人物的变迁和被时代洪流磨平的过程。梦中的那片海的主题一直都很明确：人生的道路是由选择决定的，而非命运。叶国华、贺红玲、李尚游和陈红军都做出了自己的选择。肖春生每一次选择的背后都有充足的理由，他也因此走向了不同的人生道路。是的，每一次理想主义者肖春生都看似选择了那条难走的路，但难走的路才是上坡路。坚守一时已不易，何况是一生？肖战对人物的理解很精准。肖春生最难得的就是他的不变。我命由我不由天，路是人走出来的。而作为演员的肖战以及他的粉丝，同样也是幸运的，在关于角色内核上有着清晰的把握与理解，这无疑也是双方心有灵犀的见证。在双标的道路上一去不复返，想把肖战的每一分每一秒都变现。梦中的那片海，受欢迎的程度超出众人的想象。央视八套首轮播出，东方卫视全天播放。央视一套第三轮播出，全平台开花指日可待。鹅作为全网独播的平台，鹅厂这是要躺赢了呀！鹅厂真的不是在炫耀吗？
A P P 上明晃晃的标出了梦海的字样，下载软件还备注了梦中的那片海独播平台。据说，这就是把很多断网一年以上的网友们都勾搭回来的秘密。想知道观众的反应太容易，节节高升的收视率，不停上涨的热度，足以说明一切了。肖春生 V 榜剧集角色新媒体指数 9.31 再度刷新了2023年度纪录。梦中的那片海超70万人，打出 9.8 高分，热度直创第一且唯一最高纪录，全国收视率破二。肖战平出色演技感动无数观众。梦中的那片海口碑收视率更是全方位横扫，眼看着收视率从 0.4 四拔地而起，直线飙升。最终突破 2.0 市占率突破 12.49% 小新这个外行人都看激动了。肖春生的腿伤看哭了无数观众，对残疾的演绎更是让人不断叫绝。无力的双腿，完全贴的的脚踝，正常人的腿想摆出这种姿势太难了，更别说两只脚别成这种角度。肖战浑身都是戏，再好看的剧也会有人不喜欢。毕竟萝卜白菜各有所爱，强求不得。但个别人鸡蛋里挑骨头，眼红的模样实在太难看。嘲笑肖战招商能力下降，梦中的那片海即将开始无广告裸播。无聊的黑子一边看剧，一边默默的统计广告数据。开播即满广的梦中的那片海，有稍许广告位缺失，就立刻高喊肖战流量不行了。用唱衰肖战来满足自己那无聊的关注度，黑子真够闲的。然而他们似乎忘了有这么一句话：官方打脸最为致命。鹅厂的博文表示，梦中的那片海的广告商实在太多了，多到被平台怀疑涉及营销推广，一度导致博文被卡。事实证明，梦中的那片海的广告商可以迟到，但绝不会缺席。打脸就是这么迅速。根本肖战不需要出手。都说人看似人，鬼看似鬼，小心可算理解这句话的含义了。对于肖战的恋情，每年都得澄清好几次。对肖战来说，单身从来不烫嘴，辟谣更是简单又直接。可有些人似乎总是处在信息茧房里，每每都想把肖战和他的合作者拉进恋情绯闻。肖战方说朋友，他就说五搭。肖战方说单身，他就说暗恋；肖战说是搭档，他就说私下传闻真假难辨。主打的就是一个胡搅蛮缠，和他辩论吧，他高兴了，有流量可蹭；不搭理他吧，他没完没了，试图占领舆论高地。但他们似乎忘了，真的假不了，假的真不了。肖战早已今非昔比，不会再被他人遏制发声。作品是他的底气，自带的光芒更不是几句酸话、黑话可以抹黑的了的。他的就是他的，曾经有人下死手抢过，没成功，就这样。酷云剧集播放量 T O B 时出炉，你在追哪部？梦中的那片海夺冠。6月12日。第二十三周酷云剧集全端播放量排在前一十的剧《新鲜出炉》，你在追哪部呢？从热度和关注度上看，肖战和李沁主演的《梦中的那片海》夺冠，你最看好哪部呢？第十名《白色城堡》，《白色城堡》是彭观音和涂岩松主演的电视剧。这部剧讲述的是医学博士毕业生杨明顺进入医院实习，与医院的四大杰出医生相遇。在一次又一次的急诊工作中，他们明确初心，肩负医生的使命。目前，这部剧正在播出，虽然热度不太高，但这部剧的质量却很高，很多网友追剧后都纷纷安利。第九名，《妻子的新世界》。《妻子的新世界》刚官宣定档的时候，网友们并不看好，因为这部剧的主演的杜淳和袁姗姗。但这部剧开播后，网友们却被精彩的剧情吸引了。看到新机女得到应有的下场时，我们只能说真的太解气了。第八名《后浪》，后浪早已经大结局，但这部剧的热度还是很不错的，依旧有很多网友选择二刷或者三刷。从各项数据上看，这部剧取得不错的成绩。
，赵露思的抗拒能力确实有目共睹。这部剧播出后，网友们开始期待赵露思的《偷偷喜欢你》第七名护心。护心已经圆满收官，在追剧的过程中，很多观众都认为这部剧是 2.5 次元的仙侠剧。它在二次元和三次元之间，剧中有很多搞笑的谐音梗，并且剧情非常接地气。虽然这部剧迎来大结局，但很多网友却希望侯明昊和周也可以二搭。第六名《熟年》，《熟年》是郝磊、王鸥、唐艺昕主演的都市剧。在这部剧中，我们还可以看到宋丹丹、刘奕君、张国强等众多戏骨级演员。众所周知，当一部剧中出现多位演技派，这部剧的质量一定有保证。第五名《照亮你》。照亮你是根据热门小说改编的电视剧。这部剧的主演是陈伟霆和张若楠，讲述的是消防员和新闻记者的爱情故事。在追剧的过程中，观众们进一步了解消防员和搜救犬训导员两种事业。第四名三分野，三分野是张彬彬和吴倩主演的都市甜宠剧。这部剧属于低调开播，但取得的各项成绩却非常亮眼。虽然这部剧已经超前点播，但本周的结局才会陆续放出来。不得不说，徐燕石和向源的爱情真的是太甜了，谁不想拥有徐燕石呢？第三名《花荣》，《花荣》正在热播。让网友们没想到的是，这部剧竟能成为黑马剧，站内热度八千五百，网剧播放指数第一，《猫眼灯顶》第一。很多网友都非常好奇。为什么这部剧能成功逆袭？从口碑上看，这部剧的节奏非常快，男女主塑造的比较好。第二名，《公诉》，《公诉》是迪丽热巴和佟大为主演的电视剧，目前《公诉》额的站内弹幕已破一千万。在追剧的过程中，很多观众都表示，这部剧的内容聚焦当下热点，很多案例都贴近现实生活。最关键的是，每次追剧的时候。看弹幕仿佛是大型的反诈课堂，不得不说，确实提高观众的反诈骗意识。第一名《梦中的那片海》，《梦中的那片海》是肖战和李沁主演的青春励志情感剧。这部剧刚开播就获得网友们的关注，因为肖战和李沁都是自带流量和热度的演员，网友们早就期待这部剧播出。在最新的剧情中，肖春生终于支棱起来。并且腿也好了，嘴也好了，开启人生的新篇章。但对比以前，肖春生更幸福了，因为童小梅陪伴在他的身边。在追剧的时候，很多网友都忍不住调侃：“让我们一起和肖春生学习情话吧。”从目前的情况上看，以上十部剧的热度比较高，你们在追哪一部呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。